നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമേറിയ വർഷണ രൂപം ഏതാണ് മഴയാണ് അല്ലെ ദ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ആൻഡ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റെയിൻഫോൾ ഈ മഴയും പലവിധമുണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നൗ ലെറ്റ് സി ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ അഥവാ ശൈലവൃഷ്ടി ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ അഥവാ സംവഹനവൃഷ്ടി ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ബോർഡർ റെയിൻ അഥവാ തീരദേശ വൃഷ്ടി ആദ്യമായി ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ അഥവാ ശൈലവൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം തുടർച്ചയായ ഘനീകരണം മൂലം മേഘങ്ങളിലെ നീരാവിയുടെ വലിപ്പം കൂടിയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ നീരാവി നിറഞ്ഞ ഈ മേഘങ്ങൾ കാറ്റ് മൂലം കരയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പർവ്വത ചെലവുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ പർവ്വത നിരകളെ കടന്നു പോകാൻ ഈ മേഘങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരും കാരണം എന്താണ് തുടർച്ചയായ ഘനീകരണം അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ മൂലം മേഘങ്ങളുടെ ഭാരം വർദ്ധിച്ചതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കാറ്റിന് അഭിമുഖമായുള്ള പർവ്വത വശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നു ഈ വശമാണ് വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് ശേഷം ഈ മേഘം മറുവശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വരണ്ട കാറ്റായാണ് അവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നുമില്ല ആ വശമാണ് ലീവേർഡ് സൈഡ് ഉദാഹരണത്തിന് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് അഥവാ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴയെ ശൈലവൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതവൃഷ്ടി അഥവാ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പർവ്വതങ്ങളുടെ കാറ്റിന് പ്രതിമുഖമായുള്ള വശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും മഴ ലഭിക്കാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളെ മഴനിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ അഥവാ റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെൻ കേരള റിസീവ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് റിമെയിൻ ഡ്രൈ വൈ കേരളത്തിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ലഭിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ശൈലവൃഷ്ടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മഴ കേരള ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് സോ ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ഗുഡ് റെയിൻഫോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ പശ്ചിമഘട്ട ഭാഗമായ കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ നൽകിയ ശേഷം കാറ്റ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെത്തുന്നു കിഴക്കു ഭാഗം മഴ നിഴൽ പ്രദേശമാണ് ആഫ്റ്റർ ഷെഡിംഗ് ദ റെയിൻസ് ഓൺ ദ വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് ദ ഡ്രൈ വിൻഡ് റീച്ചസ് ദ ലീവേർഡ് സൈഡ് വിച്ച് ഫെയിൽസ് ടു ഗീവ് റെയിൻ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ It is a rain shadow region and Tamil Nadu is in shadow region. And therefore, Kerala receives rain while Tamil Nadu does not get rain. This is the first place of the Tamil Nadu. That is why Kerala is not a place in Kerala, Tamil Nadu is not a place in Kerala. Now, let's discuss about the next type of rainfall. That is, convectional rainfall. സംവഹന വൃഷ്ടി ഇക്വിറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ അഥവാ മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉയർന്ന താപനിലയും എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ച തിരിഞ്ഞുള്ള മഴയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഭൂമിയുടെ ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ റീജിയൻ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അഥവാ മഴക്കാടുകൾ ഉയർന്ന താപമുള്ള ഈ പ്രദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൺവെക്ഷൻ പ്രോസസ് കൺവെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ ഉയർന്ന താപം മൂലം ഈ ഭൂമിയിലെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയണിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് വഴി ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ചൂടായ വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു പിന്നീടെന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വായു ഖനീഭവിച്ച് അഥവാ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ ഉണ്ടാകുന്നു 
and this rain mostly occur in the afternoon and does not last long. ഈ മഴ സാധാരണയായി ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് പെയ്യുന്നത് അധിക സമയം നീണ്ടു നിൽക്കാറുമില്ല And this type of rainfall is known as convectional rainfall അഥവാ സംവഹന വൃഷ്ടി ഇത് ഒരു സാധാരണ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രതിഭാസമാണ് Now let's move on to the next type of rainfall that is the border rain അഥവാ തീരദേശ വൃഷ്ടി We have already studied that there is always a difference in the atmospheric temperature over the land and the sea. Karakyam kadalinum mugalile andariksha thabanila vettastham ayirikkum ennu nammal padichirunnu. Alle? Kadalil ninnulla vayu thiradeshathu vechu karayile vayuvumai kooti muttan idayayal. Ee choodaya vayu mugalilekku uyarthappedugeyum thudarnu megharoobhikaranathinum മഴയ്ക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മഴയെ തീരദേശ മഴ അഥവാ ബോർഡർ റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദസ് വെൻ ദ എയർ ഓവർ ദ സി കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് ദ വാം എയർ വിൽ ബി പുഷ്ഡ് അപ് വേർഡ്സ് കോസിങ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇസ് ബോർഡർ റെയിൻ അഥവാ തീരദേശ വൃഷ്ടി